Bueno, ahí vamos a comprar nuestra comida, miren. ¿Te quieres echar o ahí? La ¿Ahí, Nara? Ahí está bien, sucio, hubiera agarrado un carro bien sucio. <risa> no, 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 se pusieron cuidado. Vamos a agarrar nuestra comida aquí. Hay que agarrar cebollas porque luego las cebollas están buenas todas. Sí, toma, agárrenlas. Están las cebollas a 1.29 la libra. Ahí están agarrando la pichipecha. ¿no? Vamos a seguir caminando aquí para mostrarles a la, lo que vamos a estar agarrando. Vamos a llevar el cilantro para los tacos de una vez. ¿Para qué? Vamos a llevar el cilantro que vamos a usar para mañana. Está bien bonito, era todo, era. ¿Verdad? Sí. ¿Cómo ¿Cuántos vas a llevar? ¿Cuántos paquetillos? Voy a llevar unos 10. Oye, se la pichipecha, ¿dónde la me la traen? ¿Unos 10? No. 10 de cilantro, porque como va a estar buena la comida, echale unos 5 en cada. En cada bolsita, ¿no? No, a lo mejor vamos a ir a traer un relagazo que está muy. Si allá salen malos aquí, salen más. Bananas, las bananas 1.68. Vamos a llevar algunas cosas de aquí. Hoy andamos comprando nuestra comida. Aquí es donde venden los vegetales. Porque está más limpio para que pongan la pichipecha. Ponle su cobijita, mami. Ahorita, espérame, espérame, Perla, espérate, Perla. ¿Pero chicharrones esos? Están muy grandes. Tienen que ser más pequeños porque esos abultan mucho esos. Deja eso ahí ya. Si se hacen grandes. Ya después van a llevar de los demás. Ah, trae sus botitas, ¿eh? No lo había mirado, sus botines. Ya llevamos aquí unas cositas. ¿A Álvaro? ¿No traes chamarra? ¿Por qué? ¿No tienes frío? Vámonos, pues. Vamos a llevar más pasta. De rueditas, miren. Ándale, ya le dieron sus cajas a la doñita, era para las sandías, para los elotes. Que ya son para algo más grande. Ajá. Y aquí como las ya las desocupan, pues ya no las, las, las tiran. Mejor se las venden o no se las regalan, yo no sé, pero... Aquí es donde compran todos, casi la comida. Es una tienda mexicana. Vámonos pues, porque... Vamos a seguirles mostrando acá, porque si no aquí nos quedamos parqueados. Y el carro ya va... Llegando a Guapato y Alejandro todavía no pasa comprando sus cosas, ven. Y te va a ver nada. El queso panela. Cremoso. Queso panela. También. Tráete el carro, Perla. Tráete el carro para acá porque tu mamá todavía ya está cargando ella todo acá. Tráiganse el carrillo para acá, porque si no, ¿de qué sirve que lo traemos? ¿Verdad? Miren, aquí entonces vamos a... a Échale ahí, a ver si Ainara sabe manejar de reversa. ¿Me da Ainara? ¿Cuál le viene el gorro a esta zafadona? Ahí así. <ríe> Lleva sus panes. Vámonos, pues Alejandra, porque si no aquí nos vamos a levantar la noche. Ya verán cómo me pinto. Ay, 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 mamá, por Dios. ¿Qué más te vas a llevar, Álvaro? Hay que ver qué llevamos, porque si no, no vale. Que andamos con Ale. Llévate un café, porque el café es bueno. Sí. Un café. Porque ahorita vienen los tiempos de frío. Sí, sí, ahorita se van a tocar un cafecito ahí. Vámonos a hacerla. Vámonos circulándole porque si no, no vamos avanzando, no vamos a avanzar. ¡Ua! ¡Ua! Esta vainara le encanta bailar. ¿Verdad, Vainara? Báilale, báilale, báilale. ¿Es un bailarino? ¡Ojona! Se enoja la canija. 
gustan los chorizos. Báilale. ¿No? ¿Le gusta No le gusta cualquier galleta. Tiene que ser María de esta. María de la María Mercedes. La otra María no le gustó, ¿verdad? No, pues que no le gusta cualquier María. ¿Verdad? Bueno, andamos comprando aquí algunas cositas que nos hacían falta para para llevar pues para coger de, de comer en la casa y pues ahora que vamos a tener visita también andamos llevando algunas cositas extras para disfrutar más que nada amigos y nos sentimos contentos de que también van a venir personas de diferentes lugares van a tener que viajar un poquito retirado y ojalá pues tengan un buen camino tengan un buen viaje para acá y un, un buen viaje de regreso también y pues primeramente que primeramente Dios que lleguen con bien y pasarla bien porque nosotros vamos a hacer lo posible para que eso para que eso eh, pase solamente el de arriba sabe cómo la vamos a pasar y, y bienvenidos los, los que vayan a venir y no les hayamos mencionado su nombre y quieran venir o vayan a venir son bien recibidos también invité al amigo chiquilín pero el amigo chiquilín dijo que tiene visita que le llegó de searo tiene su cuñado que le llegó de searo el domingo pasado y el, y el muchacho va a regresar para atrás hasta el sábado en la mañana Entonces ya no alcanzaría Dijo y no lo quiero dejar aquí en la casa Pues viene a visitarme y luego lo voy a dejar Pero dice que en la próxima visita que vaya ahí con el tío Marcos Y ahí sí nos va a acompañar Ahí sí dijo, ahí sí me avisas con tiempo Y nos, nos arri, arri, arriesgamos o nos a, alistamos dijo. Ya le dije que vamos a llevar el grupo de los que El que tocó ese día con en su casa de Chiquilín Divertido musical. A ver, sí. Sí, sí, nos divirtió bien, perrón. Si vas a llevar algo, lleva así como de los pequeñillos. No había aquí, no hay aquí, o de aquel lado. De los pequeñitos. Si ¿Sí son esos, no, estos no, son de los chiquillos, mira. ¿no? Estos están bien, mira. ¿no? Esos están bien. Mañana temprano A ver si podemos ir a traer una carga de leña Con la camioneta Porque el día se acercó Si no lo hacemos ahora No lo hacemos nunca, dijeron por ahí Y no hay mejor que con leña ¿Verdad culpables? De esos están mejor De esos, de azules Son más conocidos los azules que tú por dentro estés dramando, no importa. ¿A ver que no hay nada? ¿Hay nada? Camínale. Vamos a seguir caminando aquí, comprando, agarrando más cosas, amigos. Así es que por ahí les mandamos un saludo a toda la raza que vaya a mirar el video. Y ahora van a agarrar por acá unos chiles más dulces. Agarren todos los que están ahí, los, los chiles cominos, porque luego ya la mera hora. Ya estás bien bailarina, tica de la guayaba. Pero cuando tiene frío no se quita el gorro, dale. ¿O sí? Cuando ella siente el frío no se lo quita. Cuando tiene calor sí siente que le estorba. Camínale, perla, para que tu mamá eche los chiles allá. Vamos a llevar uno de esos también, de la porque estos... El amor. ¿Sí? ¿Te gustaron? Ay, los huevos de la iguana. También venden... También vienen tamales, creo que también la tía va a presentar sus, sus nietos. Vámonos ya. Pues sí, como les digo, ella va, ella va a presentar sus hijos. De su, no son, no son, son, son sus nietos más que nada. Sus nietos, no sé si, si este, les voy a presentar o va a hacer una comida ella o su mamá de su, su hija, pues más que nada, no sé todavía. Pero pues de igual manera, ahí van a, van a salir en el video probablemente. Si es que nos vamos a grabar ahí en la iglesia donde van a hacerlo, ahí van a verlo. ¿Ahí, Narita? Ahí vamos a tener a la pichipecha y a todas las personas que han comentado acerca de su vestido y que pues esto y que el otro, pues nosotros lo agarramos a nuestro gusto y esperemos que se mire bien nuestra bebé. Hijo de la guayaba, ahora se estás echando una cacota, mira. Lo bueno que tiene ojos, Ainara. Pacha fea. 
Bueno, pero así pasan los niños, no saben. Eso, no, eso, eso es solamente una, un dibujo, una imagen. ¿Verdad? Pero nada que ver. Ira, 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 ira. También se enoja porque le de quitan ese juguete. ¿Verdad, Inara? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Vámonos a seguir caminando, amigos. Y hay una caja de sopas porque luego se ocupa, se antoja una calientita. ¿Dónde están las cajas? Llevo una de caño. Ven, yo agarro una sopa, una caja de acá. De aquí, de esas era. De esas era. Álvaro, llévate de esas. Una caja de esas. Luego se antoja una. Sí, esa de esas. Una cerrada. ¿Qué son buenas, Esas no le gustan a tu abuela. Están buenas, pues a mí sí me gustan, pero. Echa la caja, año, porque. Las sodas, ¿dónde diablos están? Que no las podemos encontrar. Vamos a agarrar unas sodas ahorita. Ah, pásale por ahí donde haya sodas, hija, porque no hemos, no hemos agarrado sodas y quiero agarrar unos cuatro paquetes. Unos cuatro paquetitos de sodas porque no hemos agarrado nada. Esos no sirven, están aplastadas ya adentro. Bueno, yo te digo, ya cuando tengas todas quebradas me vas a decir. Alejandro, luego dicen que yo soy el que te digo, pero ¿a poco no ves la caja? La estás comprando, no la estás pidiendo. Así es que nosotros tratamos de agarrar las cosas como son. También hay que agarrar unas lenguas porque luego este... Sí. Vamos a agarrar unas lenguas. Si es que hay, porque luego a veces no hay buenas. O sea, hay unas buenas, eran unas bien coloraditas, mira. Unas bien... Mira nada más. Ya le eché el ojo, ¿cuáles son las que vamos a llevar? Las más grandotas, mira. Vamos a agarrar esa, esta, esta de aquí, mira. Vamos a agarrar esa. La otra gordita que está del lado de acá. Y esta de aquí está más grande, me parece. Esta de aquí. Tres. Dame otra. 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 Ahí está el chorizo, mira. ¿Me da tres lenguas? Ahora sí lo vamos a dejar sin lengua. Ándale. Ah, bueno. <risa> ¿Y esta de aquí? Esta de acá. ¿Y esta de hasta acá? La otra esa, mira. Tres grandes. Unos tacos de lengua para que vayan y digan. Con tres, sí, una buena taquiza. Pues bueno que está barata, la está barata, la 10 dólares, la libra, ¿no? La libra. Pues de la guayaba. Ahí está. Ahí está. Hoy solo están más caras que las otras veces, ¿ah? ¿eh? Los otros eran como más poquito, o sea, más. O sea, subieron otra vez, ¿ah? Se fueron para arriba. Subieron y luego bajaron. Ajá. Pero ya subieron. ¿Cómo? Entre más se ve, más se Sí, pues a huevo. Tienen razón. Tiene lógica, ¿da? De que, pues, si más se vende, más. Más le suben, más vacas matan. Sí. Sería este, ¿no? ¿Cuál es? No, sí. Gracias. Gracias, Dolly. Sí, así lo Vámonos, vámonos, ya sé. Pues. ¿Por dónde veníamos? Acá están los chamacos. ¡Hey! ¿Dónde es? 
Allá anda. Allá andan los hijos de la guayaba. Y aquí vamos a echar las odas, amigos. Ahora sí, pero hay puros dos, o sea, no, yo creo que va a costar. ¿Qué vas a echar ahí? ¿Qué vas a agarrar? Eso es puro robar, hijo, eso no, no deja nada bueno. Ahí viene la gente, miren. Y ahora sí ya vienen bien tendidos. A ver, echarle un dólar. Vámonos. Se le cayeron sus botines. ¿Los que trae esa cosa? Oh, por las bolas de chocolate. Ajá. Un este, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama ese? Ándale, vámonos. Vámonos ya porque si no, ya más tarde se pone más. ¿Dónde que está ahí en frío ahora sí ya? Mira. ¿Dónde está el carro? Ni me acuerdo dónde está de este lado. Así es amigos, pues ya fuimos a, a comprar aquí nuestro lunch. Tenemos que ir ahorita a agarrar. ¿Qué hora cierran en la casco? ¿Sabes qué hora cerrarán? Como a las 8. ¿Dónde está el carro? ¿Dónde está hasta allá? Pichi pecha, di que tienes frío. Está experimentando. Lo malo que el otro día no, no este. Es que lo ando tapando porque ando como media engripada. Anda media melancólica. Luego antes de traerla a la bañé. El alma trae su chamarra y no la quiere poner. Una vez que crecen ya no quieren obedecer. Tengo calor, no tengo frío. No, el Jeep Shock. Esas charolas las ponen hasta encima porque la otra vez le pusieron. Echen lo más pesado, lo más pesado abajo, la harina. La harina echenla abajo. O las tinas van abajo, ¿no? Métela, eh. Métela de eh, adentro porque está fresco. Creo que está abierto. Echen lo más pesado ahí abajo, acomódenlo bien los paquetillos esos. No, no, es. Eh. A ver si no aplasta. Ándale, así póngalo, así, 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 así. Así Así no importa que vaya adentro. Pero no, eso lo van a aplastar. No. No creo que lo aplaste. Baja un asiento, hijo. Baja un asiento porque vamos a Oye, está ok. Ya está. Traten de, traten de acomodarla bien, ¿eh? Porque. Ahí así ya ponen la de esa. No, ese ya no, ese ya, ese ya lo va a... Ese ya lo va a pegar ahí. Por eso ya pongan la, la masa que está ahí abajo primero porque... Ah, ¿sí? Está pesada. Ya viene. Que no te Que no te rayando ahí el carro en el carro, ¿eh? Porque... Me lo va a dejar como pizarrón. Acá está el suavitel, ¿no? Ponlo en una esquina. A mí no me asusta ni con lenguas largas. Te prende el carro mientras se caliente porque la bebé está allá adentro. Ahora, púchalo para adentro, perro. Álvaro, púchalo para adentro. Jálalo para adentro. Allí tienes harto espacio para adentro. La operación hormiga. Esa es la operación hormiga, Alejandra. Ahora quedó. 
Ahí está el carro, ya. Porque esto no, no agarramos las sodas. Tenemos que ir por las sodas también. Tenemos que ir por las sodas, si no, no. Tenemos a Álvaro que anda ya acomodando, que anda buscando el ingrato. Algo anda buscando ahí. Bueno, amigo, ya nos vamos, eh. Ya nos vamos a comprar las sodas. A lo mejor vamos a ir a otra tienda, ¿no? ¿Mm? Vamos a ir a la casco o vamos a ir a otra tienda. No sé qué tienda, ¿de dónde, dónde pueden sacar las cosas? Hay que subirnos por favor. Pues hay que subirnos, ya después vemos. Vamos a subirnos. Y ahorita miramos a dónde nos vamos a ir a agarrar las sodas. La peña ya va a ir a su lonche. Ay, ellos hasta que salen del trabajo vienen a su lonche. Uh -huh. Ellos todos modos manezca frío o caliente tienen que trabajar, ¿verdad? ¿eh? Sí, ellos no. Bueno, uno también no tiene otra opción, tiene que trabajar frío o caliente. Pero uno todavía decide, no quiero ir y no va, pero ellos. Ellos sí los sacan. A un cierto horario tienen que estar ya de pie. Y si no, ya no los traen para la otra ocasión o los, ah, o vale. los mandan para allá, para México. Ajá. Por eso ahí he, he entrevistado a algunos y dicen, le digo contratados, dijo, no, dijo más bien maltratados, dice. Uh -huh. Ellos solo dicen. Entonces estoy pensando que ahora son las seis y media. Eh, ¿Se alcanzan las sodas ahí? ¿Vale? Pero ahí a la casa 4. Siento que sí. Hay que atraernos unos. Porque ya no hay tiempo. El tiempo se nos vino encima y no hay. No hay otro día no más. No hay otro día más. Dijeron, no, no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. A ver Fueron si 570 dólares. De lonche y medio, nada más. Ajá. La verdad, que es más, es más cosas que llevamos para el convivio. Si, sí. este que les iba a decir ¿Qué, mamá? es casi o más, casi lo de una semana de trabajo. Crees, ¿Verdad? y venir en un solo día te lo llevas en casi ni es tanto. No, y esto fue lo que gastamos aquí, lo que gastamos en la casa, que la otra vez no, fueron casi es que 400. Las cosas han subido bastante. Y el sueldo en la realidad, la realidad, ha bajado bastante. Pues el, no, pues no ha bajado, simplemente... Lo han que mantenido así. Lo han mantenido igual que uh -huh. años anteriores. Imagínate, pues, ellos le suben un centavo, unos... Ponle que le suben 50. A las cosas le suben de 3 dólares para arriba. Y es donde tú eres el rabo la marrana. Porque estamos en Estados Unidos, pero no crean que la cosa es tan... O sea, gana uno dinero, pero también en su mayoría de dinero se queda aquí. Ya, pues uno ya, bueno, yo casi no mando dinero, pues ¿qué voy a mandar si no me queda? Pero pues hay los que tienen su familia ya, es obligación. Mandar un centavo. Y la verdad, para estar manteniéndose a uno aquí y estar mandando billete... Pues sí. la única ventaja es de que allá en nuestro país o en el país eh, extranjero, otros lados, se hace un poquito más. Yo pienso que rinde un poquito también porque no, una, una rinde más el dinero, dos, no se paga renta. Pues solamente en los ranchos porque en las ciudades todo sí, se verdad, paga. En sí. las ciudades es parejito. Es en igual. las ciudades cerro se paga igual. Sí, es cierto. Así es que pues lo más importante yo pienso que es... Cuidar un poco el dinero, sí. cuidar un poco el dinero y este, y Charlie ganas a trabajar, sí, que no bien. queda de otra. Ahorita le estamos mostrando aquí el, la ciudad de Yakima. Quería ir allí donde compramos las cocas, pero también ahí las obras están bien caras. Y el otro día que fuimos a la casa no había, Ajá. ¿verdad? ¿Tú crees que ya llegan? Pues vamos a calar. Y si no, mañana me vengo temprano porque debe, debe, debe de ver. Corta, no vamos a. No vamos a agarrar otra cosa más que puras aguas o solamente que vas a agarrar algo, algo de frutales, ¿no? Bueno, más quería dos melones. Ay. Pues solamente que vayas con ellos y agarran ahí las cocas y los melones. Ay, ajá, puede ser. No traigas aplastados, ¿eh? Porque... Sí, mejor mandarlo a Ganteles porque él sabe pura seleccionar. Ay. Ya estamos aquí y ahorita vamos a voltear para irnos a la casa, amigos, porque... Andamos ya tarde. ¿Y pañalera la echaron atrás, ¿eh? sí, sí. Vámonos. Lo que pasa es de que al agarrar la fruta no tiene que darle vueltas porque se confía uno que son tiendas de. Me salieron. Pues van a decir, bueno, el vagante está diciendo que no. Sí. 
no salieron buenos, ¿sabes que no? No. Uno se fue a la basura, el otro estaba bien maduro porque estaba partido, el otro ya estaba echado a perder, se había podrido por Vale, ahí. pero recuerda que la, la recuerda que la culpa no la tienen las tiendas. Ajá, uno, la culpa uno. la tiene uno por no poner atención a lo que compra. Sí, pues. Porque yo les he dicho que pues, pues yo por eso también cuando trabajo cuido la manzana, pero pues siempre se van las manzanas malas. Sí. Se van las ¿Qué manzanas dijo el muchacho, malas. Ahí andaba un muchacho que dijo, le dijeron, estás echando las manzanas malas. Dijo, las que están feas, estas están feas, estas no pasan. O oh, es que la manzana dice, ah, es que tiene dos caras. Cuando yo llego me pone una cara y cuando llegas tú se pone la, te pone la cara fea. La cara fea. <ríe> Así ahora tú sí se pasan, se pasan sin querer. Sí, pero por eso uno las tiene que eso, checar acá en las tiendas. Que al cabo las tiendas no pierden, las tiendas esas tienen muchas ganancias. Y aunque los melones los, tuviera, los, los hubiéramos cambiado, si sí, no los cambiaban, por ejemplo, ¿Sí? sí, las regamos. Las regamos porque los debíamos haber cambiado. Pero un cuatro, ¿y dos? ¿Cuatro, ¿no? Cuatro. ¿Y cuántos salieron malos? Dos. Dos. Uno de no, cada y, no uno. Está, y no están baratos, valen 10 dólares los dos. La fruta por dura que esté no deja de ser fruta y no deja de golpearse. Si las piedras, que son piedras, las avientas con sus compañeras y qué hacen? Se quiebran y son piedras. Sí. Ahora la fruta. Con ¿Eh? razón. Sí, hay, que, hay que agarrar el punto bueno, ¿verdad? ¿no? ¿Aquí es bodega de trabajo? No sé, la... ¿Harto carro? Oh, sí, ya vi, es como más o menos como happy. Pues todas las bodegas, sí, todas las, todas las bodegas tienen trabajo. Ahora tu carro ya fuera. Te das cuenta como aquí ya no es bodega, es una tienda, pero hay trabajo porque ahí hay, hay mucho trabajador. Pero hay bodegas que hay. De, hay bodegas que con. ¿Cómo se llama? Que. Se puede decir que son de herrería. Hacen sillas, mesas. Sí. Yo digo porque inclusive a mí me tocó en un tiempo, me tocó hacer como. Me tocó hacer como de esas cositas que ponen como los bimbos. Ajá, Ajá como cuando ponen las abritas. Me tocó Hola, hacer de esos alma, de... almaditos. Ajá, ¿Sí? Yo ya hice todo eso. Los soldábamos, eh, ¿Sí? Sí, cortábamos los fierros. Allá en Aquí también ponen. Ajá. Ponen de donde ponen las abritas y el bimbo, donde Ajá. ponen todo lo que es pan. Sí. Lo más frágil. Pues ya llegamos aquí al casco y ahorita vamos a ver si. A ver quién entra a chequear ahí las frutas están buenas. Sí, ahorita vamos a ver a ver si vamos todos ahorita. Y la luna sigue grandotota. Sí, ya no sé si está llena o de hoy o. Es que dijeron que el 11 y no sé qué otras fechas que iba a ver luna llena. Uh -huh. Uh -huh. O sea, ¿qué hora cerraron aquí? Como las 10. A las 9. ¿no? Uh -huh. Bueno, pues ya nos, ahí nos vamos a despedir y que estén bien todos. Ya llegamos aquí donde vamos a ir a traer unas sodas y unos melones o a ver qué más se nos pega. Ya eso no lo vamos a grabar para que no digan, no, todo graban, todo graban, no. Ahora nomás vamos a entrar y sacar lo que ocupamos y pelando el gallo porque ya estaba, ya son las 7, vamos a llegar a la casa como a las 9. Y luego apenas llegar y luego hay que hacer otras actividades y ya se fueron las 10. Y, es, y ya, hay que dormir tarde. Así es que ahí le mandamos un saludo a toda la gente por ahí. Que estén bien, bonita noche. Que descansen porque ya es de noche. Y nos vemos mañana en un siguiente video. Está bien.